Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a esto que es Leyendo el Fútbol aquí a través de Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Es que el programa lo empezamos desde antes. <ríe> Traemos una, una discusión pegadísima con don Gerardo Mora y con Luis Álvarez sobre el tema de, de la distribución de los dineros de la FIFA, algo que vio ya la Asamblea de la Federación eh, el viernes anterior y vamos a, vamos a hablar de eso. Por supuesto vamos a hablar también del de inicio del campeonato nacional, el, el apertura, que ya comienza mañana. ¿Cuánto sería? Este, 12 días, 13 días después de que terminó el, el, el torneo anterior. Y entre paréntesis, las cosas curiosas, ¿verdad? Porque de repente nos, nos meten el cuento de que esto pasó por, por los... Eh, por las suspensiones que hubo para abrir espacio para la, para la selección nacional, pero vean ustedes que ayer terminó el kilométrico campeonato del INAFA y que Cambute, que fue el que ascendió a la liga de ascenso, de, 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 de hoy en dos semanas ya habrá jugado la primera fecha de la, del torneo de la liga de ascenso y se supone que la liga de ascenso tiene menos fechas que la primera división, entonces es, es ese desorden, ¿verdad? que no hay tiempo para entrenar, no hay tiempo para prepararse, no hay tiempo para recuperar a los jugadores y después se habla de que se quiere, de que se quiere una mejor dinámica y de que se quieren mejores condiciones y tal, y, y, y las cosas no caen del cielo, pero bueno, de, de todo esto vamos a, a, a hablar a lo largo de este, de este programa. Eh, saludo primeramente a Gerardo Morapana. Este, tranquilo, y ahorita entramos a la discusión. Gracias, Reinaldo. Buenas noches a todos quienes nos siguen en Tica Visión. A Luis Álvarez también, buenas noches. Y por supuesto, hoy con muchísima información, sí, teníamos una discusión que pues la vamos a realizar en el programa porque no nos pusimos de acuerdo antes para que ustedes vean que aquí no nos acomodamos ninguno a otro, a ver, ¿verdad? A ver, no nos pusimos cuestión, de acuerdo en no tema. Es, no es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en el tema. El desacuerdo que hay es, es de fondo, es, es sobre lo el contenido del, del, del tema. No, no es que nos ponemos de acuerdo sobre qué va a decir cada uno. No, no, no. no. Eso es lo que juega. vamos a hablar. Yo lo que quería era hacer menos, este, ¿qué podríamos decir? Discutir menos, pero bueno, vamos a discutir, que esa es la idea del programa también. Efectivamente, repartieron los dineros, parte de ellos, de los que ya sabemos, y la discusión de fondo es que hay parte de los dineros que no sabemos a dónde van, aunque la otra parte de la discusión, dice Reinaldo, es que de los dineros que sabemos, tampoco, tampoco, tampoco sabemos, sabemos cómo tampoco se van a distribuir. Sabemos cómo se van a distribuir. Esa es mi tesis, él dice que sí, que con eso le alcanza, pero a mí no, francamente. Pero bueno, seguimos. Luis, buenas noches. Buenas noches, Reinaldo, Gerardo y a todos los amigos que nos siguen eh, a través de Ticavisión y de las redes sociales de Ticavisión y Deportescr.net. Efectivamente, bueno, ese es un tema caliente. También vamos a hablar de lo que es, eh, como lo decía Reinaldo, el inicio del torneo Apertura 2022-2023, la primera jornada que comienza ya mañana martes, eh, con el encuentro entre Guanacasteca y el Club Sport Herediano. Y también podríamos hacer un repaso de lo que fue la Supercopa, jugada el sábado anterior, donde Herediano ganó el primer título oficial de esta temporada al vencer al campeón nacional Cartaginés 2 a 0. De todo eso y más estaremos hablando en este programa de Leyendo el Fútbol. Bueno, arrancamos, arrancamos con, con el tema bonito que traíamos antes del, del arranque del programa. A ver, son... Lo que, lo que recibe directamente la federación por el tema de la, de la clasificación al mundial son 9 millones de dólares. Hemos hablado de, de, de prácticamente 13, hay que acotar a esto que la diferencia se, se, se constituye de lo que los equipos van a ir, este, van a ir recibiendo dependiendo de la cantidad de jugadores que, que, que aporte cada uno, de, lo que, de la cantidad de días que van a estar en, en, en Qatar, este, de algo que la FIFA da para contribuir con la, con la preparación, aunque no da todo. Este, es decir, hay una serie de, 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 de aportes ahí adicionales que, que es lo que lleva el monto a casi los, eh, los, los 13 millones de dólares. Ahora, la Asamblea de la Federación que la asamblea se constituye por los representantes de las seis ligas afiliadas a la federación, resolvió el viernes anterior lo siguiente. Para UNAFUT, 
es decir, para el fútbol de la primera división masculina, 3.243.570 dólares. Para la liga de ascenso, 932.000 dólares. Para el INAFA, la liga de fútbol aficionado, estoy hablando aquí de, de, de fútbol masculino en los tres casos, 466.290 dólares. Para la Unifut, ojo, porque la Unifut se compone de, de tres de tres organizaciones. Una es Adelife, que es la Asociación Deportiva eh, Liga de Fútbol Femenino. Otra es la Segunda División, que así se llama en el caso del fútbol femenino, y otra es la Tercera División y las Ligas Menores que van en, en, en una organización por aparte. Esas tres constituyen Unifut. Bueno, a Unifut le toca, a pesar de tener todo ese cuadro, 202.600 dólares apenas. Y la misma cifra le toca a la Liga de Futsala, que tiene masculino y femenino y que tiene también divisiones menores. Y la misma cifra, 202.650 dólares, le toca a la Liga de Fútbol Playa, que es similar a la de, de Fútbol Sala, en el sentido de que tiene masculino, tiene femenino y tiene también eh, por lo menos alto, alto rendimiento. Entonces, ese, ese es el tema de, la, de, de cómo resolvieron la distribución. Ahora... ¿De dónde venía la discusión con Gerardo antes del, del arranque del programa? Gerardo dice que, eh, de, que la federación fue transparente en darnos esta información. Yo digo que no es tan transparente porque aquí hay dos cosas. Uno, eh, se resolvió que un millón y medio de dólares se deben destinar a infraestructura. Ahora, ese millón y medio de dólares corre, sale de, del, del total de estos montos que yo les acabo de señalar. Es decir, va a ser proporcional lo que le tocó a cada uno. Ahí se va a ir juntando para hacer ese millón y medio de dólares. Se va a nombrar una comisión que es la que va a revisar los proyectos que presenten los equipos en ese sentido para que este, se pueda avanzar en la asignación de los, de los recursos. El resto de los dineros, eh, cada liga va a decidir cómo lo distribuye o en qué lo invierte porque hey, probablemente haya ligas que no le vayan a dar a los equipos, sino que lo inviertan a nivel de liga. Infiero yo porque los montos realmente son, son, son pequeños. Eh, vamos a ver, si Linafa tiene, creo que son como 46 equipos, hey, que repartan 466.290 dólares entre los 46 equipos, mm, sí. le tocaría una, una sí. miseria a cada sí. uno. Como 10.000 dólares. Este... Este... Nada más una aclaración, don Rinaldo. Eh, usted decía bien, 5 millones y resto de dólares es para las ligas, pero el millón y medio de desarrollo del fútbol es aparte. Eso es de la fe de fútbol, que eso es la fe de fútbol. No, no, no. Verá el, cómo no, lo divide. No, no. El, el millón y medio de desarrollo del fútbol sale de este monto. No, eso, eso no. Ve, ya empezamos con otra discusión. No, Rinaldo, no, eso ah, es aparte. ¿Qué? Los 5 millones que usted distribuyó bien ahorita entre las ligas. No, yo no, la, la asamblea. Liga. Bueno, que usted comentó y que está en deportescr.net para que la gente lo lea, eso es lo de los clubes. Pero aparte está el millón y medio de dólares que por eso don Rodolfo está tan feliz porque yo me imagino y, y eso es parte de la transparencia no solo es la infraestructura y el desarrollo del fútbol sino que me imagino que ahí van cuatro años de presupuesto de la fe de fútbol porque la otra parte que falta que ahorita no, 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 no
una gran cantidad entre muchos, porque yo sacaba cuentas, que esa es otra parte de la discusión, yo sacaba cuentas y yo digo, a cada club, dependiendo, si hacemos las matemáticas simples, le va a tocar de esos eh, 3 millones y algo de dólares que le toca a la una Food, menos de 300 mil dólares, ¿verdad? Es poquito para cada equipo de ese dinero directo de clasificar al Mundial. Va, vamos a ver. Leo directamente del comunicado de la, del comunicado de la, de la Federación. Cada liga decidirá de forma autónoma cómo distribuir internamente el monto que le corresponde. No obstante, y, y aquí es donde viene el, el tema, porque cuando usted dice no obstante, yo infiero que se, re, que, que se está refiriendo a lo mismo. Dice no obstante, según el acuerdo tomado por la Asamblea de la Federación, retendrá un millón y medio de dólares para girarlo contra planes relacionados con infraestructura en el caso de los clubes de primera y segunda división o desarrollo del fútbol para las ligas que no sean profesionales, femeninos a la playa y linado. Yo creo que es entonces, pero entonces si lo, si lo va a retener, mí, ¿de dónde lo va a retener? Por eso, cuando me dicen a mí, este es el monto que le toca a, los, a, los, a, a, a las ligas y las ligas van a decidir cómo lo reparten. No obstante, la federación va a retener un millón y medio, entonces yo interpreto que el millón y medio sale de ese total, porque no dice, además. Sí, pero no. la federación va es, a destinar es, es interpretación y puede que bueno, esté mal no, escrito bueno, está puede, mal escrito puede ser pero pero pero, pero, todas es, las es, pero así lo publicó así sí. lo publicó la la, pero, pero las, la federación las ¿verdad? versiones de prensa y de otros colegas es que ese millón y medio es aparte vea yo no le confío con todo respeto yo no le confío mucho a los colegas no porque, pero yo tampoco porque, le confío porque, menos a la porque, federación porque, porque a veces <risas> no porque a veces no a veces no a veces no no le envían ¿verdad? bueno sí. la duda la duda queda ahí planteada en todo caso el tema es que este eh, en esa lógica que, que, que se planteó el, el día viernes, ya vendrá una segunda discusión, que es ok, a nivel de ligas, ¿cómo se va a distribuir esa plata? Y yo le preguntaba a los compañeros a, antes de iniciar el, el programa, porque lo he buscado y no lo encuentro. Yo entiendo que hay una cifra muy pequeña, pero dinero al fin, que le corresponde a la federación por la clasificación de la selección femenina al Mundial de Australia Nueva Zelanda 2023. Pero ese dato no lo puedo conseguir en ninguna parte. Me parece que cuando se anunció la ampliación del Mundial de 24 a 32 equipos, que esta va a ser la primera vez que van a ser 32 equipos, se dijo también que se le iba a dar un reconocimiento económico a los equipos por participar en, en, en ese Mundial. Porque por ahí vendía otro dinerito que, que no sé, en buena lógica desde mi punto de vista se debería destinar exclusivamente al fútbol femenino dadas las necesidades que tiene pero bueno, ahí está el cuadro de cómo se planteó eh, la, la, la distribución de estos, de estos recursos el tema es cuánto se puede hacer y de eso que, que decía Gerardo que deben ser como 275 mil dólares que para va a tocar equipo. a cada equipo sí, cuánto lo tienen ya comprometido Sí, que, bueno, pero también viene el tema Reinaldo con la fe de fútbol porque recordamos y eso lo habíamos discutido aquí de un préstamo que aparentemente no se llevó al cabo del todo en la Fede de Fútbol porque durante la pandemia generaron, ¿verdad?, ahí un hueco en la federación. Yo siempre he creído que la federación tiene que cubrir su presupuesto para cuando hay mundial y cuando no. Y sabemos que eso en nuestro fútbol no alcanza. Pero, pero, pero ahí hay un detalle, Gerardo, porque si yo, yo al final no supe cuánto realmente se llegó a pedir prestado de ese dinero. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa. Cuando se vino la pandemia, y esto ha sido parte de una política de infantil en la FIFA, que ha dicho la plata de la FIFA no tiene que estar en los bancos porque no es para eso, es para el desarrollo del fútbol. Cuando se vino la pandemia, se estableció eh, se establecieron tres líneas de financiamiento por parte de la FIFA y eran financiamientos no reembolsables es decir, eran donaciones que, que, que le iba a dar la FIFA a, las, a todas las federaciones miembros eh, una era de medio millón de dólares que iba directo a cada federación, es decir, tome úselo para lo que necesite eh, la otra era me, hasta medio millón de dólares que iba a corresponder a proyectos que presentaran las federaciones en materia de desarrollo del fútbol. Si presentaron los proyectos y la FIFA los aprobaba, recibirían la, 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 los, los dineros. Y el otro, el tercero, era medio millón de dólares para desarrollo de fútbol femenino, que también venía con solo decir lo cupo. Entonces, de entrada llegaría un millón de dólares de la FIFA y el otro medio millón supeditado a presentar proyectos para invertir esos dineros. Yo no sé, a hoy confieso 
este, cuánto de eso recibió la federación, porque no sé cuál, cuál, cuáles proyectos presentaron, si es que presentaron proyectos. Lo que sí sé es que, además, la federación este, ha recibido dineros, porque en eso Rodolfo Villalobos, el presidente de la federación, sí se ha metido de cabeza, del programa FIFA Forward, que se invirtieron, por ejemplo, en el caso de Leval Rodríguez, en el cambio de la cancha y en la iluminación, aunque también hubo dinero privado ahí, este, en el caso de, del municipal de Pérez Celedón, el estadio municipal de Pérez Celedón, que también se pudo hacer el, 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 lo, de la, lo de la cancha, este, eso se hizo con dinero de FIFA Forward. Por ahí habían anunciado un estadio en Acerrí que también se pretendía hacer con dinero de FIFA Forward, no sé qué ha pasado con ese, con ese proyecto, y lo que se pretendía hacer en el caso de, del Juan van que eso se cayó con todo lo que pasó con el equipo de Limón, pero sí ha venido mucho dinero de, de FIFA Forward para, para este tipo de proyectos entonces, claro, aparte de eso la federación tiene sus, tiene sus gastos también, pero hay que tomar en cuenta otra cosa, la federación al final en algo que, que no se avisoraba hizo cerca de un millón de dólares en los dos partidos que pudo jugar a estadio lleno en el Estadio Nacional en el cierre de la, de la, de la eliminatoria contra Canadá y contra Estados Unidos. Ahora, eh, la otra parte es el monto que completaría los 13 millones de dólares, que serían cerca de 4 millones, poco, poco más, poco menos. Eh, ese dinero sería distribuido entre los clubes que aporten jugadores a la selección nacional únicamente no hay una parte hay una parte que va a, um, hay una parte que va a la federación también pero pero el, el grueso sí va al aporte de, 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 de los clubes que ahí donde se vuelven importantes las sumas de los montos verdad es decir por ejemplo San Carlos lo hemos hablado que podría tener dos jugadores en el mundial hipotéticamente digamos uno y tal vez dos rondaría si no me equivoco cerca de 300 mil dólares también lo que recibiría por esos dos futbolistas, que es más o menos lo que yo calculo o calculamos de acuerdo a los números que hay, que recibiría el equipo de San Carlos solo del dinero directo del Mundial, de los 9 millones de dólares, digamos. Entonces, sí, con dos jugadores sale más o menos igual. Ya, esa suma, ya digamos, sí se vuelve importante para un club como San Carlos claro. y ni qué decir para un herediano que podría tener que incluso, seis futbolistas. Eh, exactamente, por ejemplo. herediano tiene seis, siete futbolistas, la liga anda por seis, siete futbolistas. Pero, pero ojo, pero ojo, hay una, hay, una cosa, hay una cosa muy interesante, porque vamos a ver, por ejemplo, Dula López, ficha del herediano, que ahora regresa al herediano, pero que el torneo anterior jugó con Santos. Correcto. Arranca la eliminatoria jugando con Santos. A Santos le corresponde una proporción de esa, de, 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 de esa, de esa plata. Correct. Y así sucesivamente con todos los jugadores que, que cambiaron de equipo en el camino hasta llegar al Mundial. Entonces, este, esa, esa es una situación. Lo que yo no sé es lo de, lo de Aguilera, por ejemplo, porque Aguilera es ficha de la Liga. Yo no sé si a la Liga le toca... Bueno, era ficha de la Liga hasta ayer. Este, yo no sé si, le, si a la Liga le toca algo, porque él jugaba con Guanacasteca. Eh, y, nunca y, ahora, con y ahora va a jugar con durante la eliminatoria, Correct. ¿verdad? Porque recuerden que antes de eso sí jugó con Alajuelense, pero en la eliminatoria no jugó con, con Alajuelense. Entonces yo no sé, no tengo claro ese punto de si a la liga le toca parte de, de, de ese dinero. Eh, porque infiero que debería tocarle a Guanacasteca porque es el equipo con el que jugó más allá de quién era el dueño de su ficha. Y, y la misma duda me surge con respecto al Nottingham Forest. Equipo con el inglés con el que firma para, para jugar en Premier, al parecer a partir de enero, porque ahora es dueño de su ficha, pero no va a jugar con ese equipo antes del Mundial, porque es que viene yo, a préstamo a Guanacasteca. A, a ver, no yo claro. tengo, la duda mía es, es en el sentido de que yo tengo entendido que ese dinero lo reciben los clubes por aportar el jugador a la selección. Es decir, es como una indemnización que da la FIFA al equipo porque se va a privar el club del jugador y lo va a tener eh, cierto tiempo. Pero, pero no solo durante la selección. el Mundial, sino que también Co correcto, parte durante de la, la eliminatoria. Pero, pero al no ser, o sea, al no jugar ni un minuto con un equipo, con en un teoría, club, no, debería en teoría no, de, no debería recibir nada, exactamente. Bueno, eso es parte de la claridad que ocupamos. Ahora, no estamos diciendo que, por ejemplo, para Fútbol Sala, 100 millones de colones no es plata, no, es plata, 100 millones de colones es dinero constante y sonante. Pero, 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 pero el tema es, ¿en qué lo tienen los equipos y las ligas? Porque ¿qué es lo que pasa? 
si nos vamos a la caja costarricense de seguro social, hay equipos que deben más que ese dinero. Pero, pero vea, eh, Gerardo, un, un detalle, por eso yo, yo insisto en lo de las otras ligas. Yo entiendo que el fútbol 11 es el que el fútbol 11 gene, eh, claro, el masculino, masculino es el que genera el ingreso. Pero vamos a esto, todos son parte de la misma organización y todos al final son parte de la FIFA. Y, y, y el tema al que yo voy es a este, por ejemplo, el fútbol sala nuestro es el que reina en, 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 en CONCACAF. Es decir, el fútbol sala nuestro es el que más títulos tiene y más clasificaciones a mundiales tiene. Sí, pero resulta que no pagan por ir a los mundiales de fútbol sala. Sí. Entonces, deportivamente se obtienen los resultados, pero eso no genera dinero. Exactamente. Entonces, sí, también hay que financiar los procesos bueno, de, de, pero, de Pero yo estoy sala. de acuerdo en eso. Lo que yo quiero decir es que, digo, que conforme a lo que decíamos ahorita, no es que es poco dinero, digo, es bastante dinero. Pero hay clubes y hay ligas que puede ser que ya eso lo tengan hipotecado, ¿verdad? Yo estoy casi seguro. Hay, de eso, clubes, estoy casi seguro eh, de eso. hay clubes que ya mencioné uno que debe más de ese dinero por otras obras que se han hecho a lo largo de estos años, ¿verdad? Hay inversionistas que han puesto su dinero en los equipos de fútbol esperando re, re, se, re, re, recuperar ese dinero. Se, se lo pongo así. Yo, yo no conozco los detalles porque hace rato no hablo con el doctor Arias, pero digamos, en el caso de Santos. Santos es el equipo que en el último cuatrienio aparte de las ventas de la liga ¿va? Que, que esas son de otro nivel Santos es el equipo que mejor ha manejado el tema de las ligas, de las ventas de jugadores o que ha tenido la mejor fortuna en el tema de las ventas de jugadores este, en, entonces no está tan, tan golpeado en, en el plano económico pero si usted ve los ingresos de, de, de Santos por taquilla son casi nulos uno, entonces depende mucho de otros ingresos, patrocinios y este tipo de cosas y las ventas de jugadores pero aterrizando esto, este, cuando uno lo analiza, entiende que en el caso de Santos, este, de, la vez, una de las veces pasadas, utilizaron buena parte del dinero en montar un gimnasio. Y, y, y ahí estaba la, la, la inversión. Este, y, y así lo han llevado. Pero, por ejemplo, Santos ahorita le está pagando un arreglo de pago. ¿Se acuerdan del cuento aquel de la planilla extra y, y aquella vez que Santos no pudo jugar los tres primeros partidos del torneo y toda esa historia? Santos hizo un arreglo de pago con la caja. Estábamos hablando de una deuda que era como de 300 millones de colones. Y este, hey, ahí tiene eso. Lo tiene al día, hasta donde yo entiendo. Pero, hey, y necesita ir saliendo de eso no sé cuánto le faltará hoy pero es ese tipo de cosas y entiendo por ejemplo que Pérez Celedón tiene un panorama más o menos parecido a este que estoy hablando de, 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 de Santos entonces sí, hay equipos que tal vez eh, eh, su flujo de caja anda bien pero que arrastran situaciones de las que eventualmente les serviría salir Ve, por ejemplo, digamos, eh, eh, hablando de estos ejemplos concretos que ha hablado usted Reinaldo el caso del Zaprisa, por ejemplo y, y tomando como parámetro la cifra que mencionaba Gerardo de 300 mil dólares aproximadamente que recibiría cada club de la primera división de este premio. Resulta ser que el Zaprisa con 300 mil dólares, por ejemplo, prácticamente no hace nada. Es decir, el arreglo que tiene que hacer el Zaprisa para poder tener aforo completo en su estadio ronda el millón y medio de dólares, según palabras de Juan Carlos Rojas, el presidente del, del cuadro morado. Eh, que por cierto, ayer me estaban contando que lo que le están exigiendo al Zaprisa es eh, prácticamente que haga dos accesos más en cada gradería. Dos, eh, dos accesos más en gradería este, dos accesos en gradería oeste y dos accesos en sol no, norte. No es solo, paréntesis, no es solo que haga los accesos. Hay un cuestionamiento, por ejemplo, importante sobre el tema de los accesos en la gradería oeste. Correcto. Por, por la, por, por, ¿Se acuerda que son rampas? Sí, correcto. Esas rampas están técnicamente cuestionadas, entiendo. Correcto. Eh, eh, eso, eh, por, por, por decir un ejemplo, y, o sea, eh, con un monto de 300 mil dólares, el Zaprisa no puede ni iniciar siquiera la, 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 la construcción de, de esos trabajos. Entonces, es muy relativo. Es decir, uno dice, son 9 millones de dólares, o 13 millones de dólares, y uno dice, qué montón de plata, o sea, que es un montón de dinero. Pero cuando se empieza a, desgron, a desgranar toda la mazorca y, y empiece a, a repartir y repartir y repartir, usted se da cuenta que al final de, 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 al final de la novela no, 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 no alcanza no, no para nada. tanta gente. Bueno, hay que hablar del campeonato nacional que, insisto, comienza el día de mañana, pero antes vamos a hacer aquí nuestra pausa. Estamos leyendo el fútbol a través de Tica Visión, el canal joven de Costa Rica, las redes sociales de Tica Visión y las redes sociales de deportescr.net.
Crédito, con más de 17 años de experiencia en Nicaragua, hoy estamos en Costa Rica impulsando el desarrollo de la economía nacional mediante préstamos para las pequeñas y medianas empresas. Mi Crédito, crecemos juntos. Yo soy Dani. Yo soy Diego. Porque tendremos música, TikToks, bailes y muchísimo más. Así que ya lo saben, este nuevo programa llamado Al Chile. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde por Ticavisión. El, el canal, canal joven de Costa Rica. El vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco. Todo el mundo, todo el mundo está loco. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico. Hola amigos de Ticavisión, soy Luis Galeano, director de Café con Voz. Quiero invitarlos a que nos sintonicen a diario a través del de Canal Joven de Costa Rica. Gracias por su preferencia y recuerde que no hay mañana sin café. Es Café con Voz. Súper bien. Mi nombre es María José y junto a Ana Griseldi, Nicole, Ana Belén, conformamos el equipo de Bloomingdale. Y como nunca es tarde para compartir conocimientos, estaremos abordando temas del crecimiento personal desde el área psicosocial hasta laboral y también espiritual. Te invitamos a florecer a nuestro lado. Nuestra cita es todos los miércoles a las 5 de la tarde y además puedes acompañarnos en nuestra repetición los días sábados y lunes por Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca de La Voz de América. Los invito a ver aquí a través de Ticavisión, Foro Interamericano, un programa de análisis y debate donde les llevamos, les damos a conocer lo que sucede en Estados Unidos y repercute en Latinoamérica. Mantente informado aquí en tu canal, Ticavisión. Un gran saludo desde el propio corazón de Washington. Los espero. Le saluda Esther de Castro, directora y conductora del programa de televisión Más que Belleza. Les quiero contar una súper sorpresa que les tenía guardadita. Vamos a tener un nuevo horario jueves a las 3 de la tarde. Por supuesto que por Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Nos acompañarán Juan Joqueli, entre otros, aparte de todos nuestros invitados que todos los jueves nos tendrán maravillosos segmentos y por supuesto todo lo que a ustedes les encanta. Tu cita es jueves a las 3 de la tarde por Tica Visión, el canal joven de Costa Rica y nuestra página de Facebook Más Que Belleza. Bien, volvemos, volvemos aquí leyendo el fútbol a través de Tica Visión, las redes sociales de Tica Visión y las redes sociales de DeportesCR.net. Vamos a hablar del, del campeonato nacional, el torneo Apertura, que arranca el día de mañana. Eh, los seis partidos van a ser entre mañana y, bueno, de hecho, uno mañana y cinco el, 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 el miércoles. Tenemos eh, Guanacasteca... Guanacasteca ante Herediano a las 3 de la tarde. Ojo, yo no entiendo por qué lo de Guanacasteca es el partido a las 3 de la tarde, porque se había dicho, y así venía en las normas de, 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 de competición antes, que en verano o en la época seca, este, Guanacasteca tendría que jugar a, a partir de las, 
de las 3 de la tarde, pero que en invierno podía jugar a partir de las 2. Y este, tengo entendido que no le aprobaron que el partido fuera a las 2 de la tarde a, a Guanacasteca. Eh, el miércoles, 2.30 de la tarde... Qué agarrado los de la liga, por Dios santo. Qué agarrado los de la liga. Para no pagar el costo de la electricidad del Ricardo Zaprisa a las 2.30 de la tarde del partido a la Juelense ante Santos. Sí, en el estadio Ricardo Zaprisa. Eh, Pérez Celedón a las 5 de la tarde frente al equipo del Zaprisa. A las 6 de la tarde Guadalupe ante Sporting. A las 8 de la noche Cartaginés frente a Grecia y Punta Arenas ante... San Carlos en el Lito Pérez, Lito Pérez que yo creo que no se le ha hecho absolutamente nada de cara al inicio de este campeonato. Dicho sea de paso, entre paréntesis, porque puede tener relación con el asunto del millón y medio de dólares que hablábamos ahora. Resulta que ningún equipo, ninguno de los 12, cumple los requisitos para tener la licencia de competición. Entonces, ¿qué hicieron en, la, en, en el comité de licencias? Le dieron licencias provisionales a todos los equipos y les dieron plazo hasta diciembre. Yo ando detrás del documento, todavía no lo he conseguido con los requisitos este, que van a tener que cumplir los, los, los equipos. Algunos en, en cuanto al manejo financiero, pero casi todos en cuanto a la parte de infraestructura para poder estar al día y tener la licencia definitiva. Eso es que el que manda, el que paga manda el baile, es así, ¿verdad? Y al final de cuentas los clubes, eh, y pues sus dueños o presidentes son los que mandan el baile, no, pero, son los que definen en, las reglas. En, en, te, en teoría, cuentas. en teoría, en teoría, en teoría, digamos, en cuanto a la forma de jugar el campeonato, en cuanto a ciertas normas de competición y todo eso, usted tiene razón. Ellos son los que hacen el campeonato y ellos ponen sus propias reglas. Lo que pasa es que hay algunas donde no pueden hacer eso porque son, son determinadas por FIFA. Y entonces, si usted no las cumple, ahí FIFA le dice, mire, papito, ¿sabe qué? Hasta luego. Pero, y pero, FIFA lo puede hacer porque es la transnacional más inmensa del mundo. Pero vea qué curioso, o sea, el comité de licencia le da una licencia temporal por todo el campeonato. Por este que viene. Pues, por eso, por exactamente. Este que eh, 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 o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ninguno. Mejor renueva o sea, la mejor licencia. Renueva, renueve claro. la licencia pasada. Claro. Renueve la licencia de, no se la de provisional. O sea, no, pero, 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 ustedes saben, pero ustedes saben una cosa. A mí me parece que, que, que puede tener algo de sentido. Porque, Gerardo, usted se acuerda y discutíamos esto ahí en la redacción de, de, de la prensa libre eh, hace muchísimos años, cuando salieron con aquel pliego que decían que eran todas las condiciones claro. que los equipos iban a tener que cumplir para tener la licencia. De eso estamos hablando, de que han pasado, no sé, 13, 14 años y no se hizo absolutamente bueno, nada. Pero más Entonces, atrás. Ahora, si se da, si se dice, ok, estos seis meses son para ponerse al día en esa materia, de, lo vacilón va a ser, ¿qué va a pasar en enero? Bueno, por eso, pero ¿qué garantía hay si en 14 años no, 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 no se, o sea, no se, no se obedeció ese pliego de peticiones, ese pliego de requisitos? ¿Qué, ¿Qué garantía hay que en seis meses sí lo van a hacer? O sea, cuando hay bueno, menos pero, tiempo, pero, hay menos pero, dinero. Pero, pero ¿qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que después de todas las situaciones que se han dado alrededor de la FIFA, la FIFA se ha vuelto más cuidadosa y más exigente en estas materias. Bueno, pero entonces, y entonces se, ¿sí? se la adelanto. Eh, usted está pidiendo el documento, Reinaldo. Es provisional hasta diciembre. El que no cumpla. En diciembre entonces le restan todos los puntos y queda fuera no, 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 del torneo. No, 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 no. Este Pregunto, torneo se juega bajo no, es que, Por eso, actuales. en diciembre ya el torneo terminó. Por eso, el no, 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 no afecta, no afecta. No, no, no afecta, afecta de ahí para adelante. adelante. Eso es como eso es como que afecta de ahí para adelante. No tiene sentido que sea provisional. No, por eso le digo. Es anterior porque no es. No, no, pero es que hay una cosa. La licencia es por temporada. Es que eso es como... La, la licencia es por temporada y aquí lo que están cubriendo es el primer claro, torneo de la temporada. Pero eso es como la revisión técnica, para no decir marcas, porque ya de por sí no está y no pagan tampoco. Eso es como la revisión técnica. No le puedo dar la provisional, pero tiene una marca leve o grave, la cambia y cuando viene ya le pego el sticker. ¿Verdad? Es decir... En este caso le están diciendo a los clubes, provisionalmente pueden jugar con una licencia provisional, valga la redundancia, pero bueno. Eh, sí, pero si, usted, pero si usted regresa a la revisión dentro del plazo, usted en ese lapso no puede juega el otro puede torneo. Circular. Exactamente. Eso es, Exactamente. Pero es, Exactamente. Pero es, eso es, es torneo. Eso es lo que se supondría. Eso es lo que se bueno, En buena Vamos teoría. a la cancha, lo que decía Reinaldo un poquito en tono jocoso con la liga, que no quiso pagar la luz. Bueno, estábamos hablando de dinero, al final de cuentas todos están viendo cómo ahorran y demás, o yo no sé Pero si la, la liga acaba de vender a Brandon bueno, Aguilera y la no liga sé. fue el equipo con mayor recaudación en, de en el yo torneo no sé pasado si la liga con no quiere 
157 sí, millones de dólares. Si la liga no quiere que llegara afición zapricista en la noche, que es cuando más puede llegar afición en la noche y no en la tarde. Sí, pero, pero bueno. ¿Cómo va a llegar afición zapricista? Bueno, de amor. Yo creo que no va a llegar ni afición liguista. <risa> a, a las 2.30 pero, pero, pero es que no, 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 no va a llegar nadie. A pero pero yo la duda que tengo es en la noche por una razón muy sencilla. ¿verdad? Alguna gente me ha dicho, porque yo esto lo he comentado con, con algunos incluso seguidores de Liga Deportiva La Juárez, y me dicen, es que es diferente. Pero a ver, las dos últimas taquillas importantes que hizo Zaprisa en el fútbol femenino, me refiero a la Supercopa en, 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 a finales de noviembre del año pasado, y al partido en que Zaprisa recibió a la Liga, que, que han sido las dos taquillas más importantes que ha hecho Zaprisa en fútbol femenino en los últimos siete meses, este, hey, ¿quiénes lo llenaron? Los la gran amados. mayoría de los que habían en el estadio eran liguistas. eran liguistas. Y entonces, ¿por qué esos aficionados liguistas van a esa prisa sin problemas a ver al equipo femenino y brincan tanto para ir a ver al equipo masculino? Le digo, masculino? Por, qué, le digo por, qué, por qué, porque el equipo femenino es ganador y el, y el masculino no. Es diferente. Ah, bueno, pero entonces, ah, no, es es diferente. Pero entonces no es por bueno, el tema de esa pero prisa, la, sí. pasión, la, la, la pasión total está en el fútbol masculino y el hecho... Los liguistas lo ven como una ofensa ir a jugar a la cueva, aparte de todos los memes que se hicieron de que está llevando ese jugador. Pero a ver, pero a ver, pero a ver, el estadio también. Pero a ver, pero a ver, ¿a dónde más podía jugar la liga? Sí, no sé, pero esas son parte de las condiciones que deberían resolver antes de que estemos en estos problemas, porque ¿qué pasa si Zapriza hubiera sido local? ¿O qué pasa si Zapriza no les presta no, el no, estadio? Porque, no, porque, eh, a ver, a ver, no, 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 pero Gerardo, esa parte, esa parte yo sí la entiendo, vamos a ver, esa parte yo sí la entiendo, y no es un problema de Liga Deportiva La Juelense, como tampoco es un problema del Club Sport Cartaginés, ¿ya? Este, a, a ver, eh, esto se le vino a la Liga por un tema de suspensiones, de, de suspensión de su estadio, porque ojo, no tiene el hecho de que la liga vaya a jugar eh, los dos primeros partidos en, en el, eh, de, del campeonato en el Zaprisa tiene que ver con la suspensión del Morera Soto, la sanción que pesa sobre el Morera Soto, no, no tiene que ver con la Copa Mundial, porque lo de la Copa Mundial ya se había previsto de manera que la liga va a jugar cinco partidos seguidos de visita. Para, para que no le afectara, igual que Cartaginés lo que pasa es que hey, como se pusieron en, el, en lo que se pusieron algunos aficionados en la final hey, ahora arrastran tres partidos de suspensión entonces esos tres partidos de suspensión se suman a los cinco que ya les habían acomodado de visita en el calendario, entonces van a estar ocho partidos fuera del Morera Sol. con el consecuente perjudicio Además, económico para el equipo ahora, con, un noveno, con un noveno partido fuera que es el de, el de la liga con CACAF que dicho sea de paso, la liga intentó cambiar de sede con el equipo salvadoreño y no prosperó porque ni el equipo salvadoreño ni con Cacaf lo avalaron. Bueno. Entonces va primero a El Salvador que, eh, y, luego, y luego recibe el de vuelta aquí. Si hubiera sido al revés, a la liga le hubiera dado tiempo de jugar ese partido en el Morera Soto antes de entregarle pero, el estadio a la eso es, es, Vamos a ver, se suma a todo lo que tiene que ver con nuestro campeonato, que yo insisto, este torneo en específico, mejor si hubiera declarado de cierto, mejor no se juega, preparamos a la selección no, este torneo, y nos evitamos es, todo Este eso. torneo se hubiera jugado, como digo yo, que hay que jugar los campeonatos, se hubiera jugado un torneo de todos. 44 fechas, todos contra todos, cuatro vueltas, y esto porque entonces se hubiera, se hubiera hecho una, una parte, un, digamos, qué sé yo, 65-30 más o menos este, una parte en, en este año y el, y el grueso en el primer semestre del, del, del próximo año aprovechando incluso que en la mayor parte del país es época seca pero a un Entonces, año no, 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 sí, a un año un, sol, un sí, solo correcto. campeonato a un año correcto, porque estaríamos correcto. hablando de 44 fechas y se podría acomodar perfectamente y no este desorden porque ojo hay que tomar en cuenta lo de la liga con CACAF que bueno aquí hay un, aquí hay un elemento que, que yo estuve revisando el otro día yo no sé si fue suerte, porque además nuestros dirigentes en eso han tenido, sí, mucha, mucha, mucha suerte, porque vea lo que pasa. Los tres equipos costarricenses están del mismo lado de la llave. Entonces, ¿qué pasa? Cartaginés y Herediano arrancan en octavos de final en Liga con Cacaf. Pero, si ganan sus respectivas series, se encuentran en cuartos de final. Entonces ya ahí uno queda por fuerza, uno queda fuera de competencia. No hay manera de que avancen los dos. Pero, ¿qué es lo que pasa? La liga que arranca en la ronda preliminar se encontraría con ese equipo costarricense en semifinales. 
Es decir, la única posibilidad para Costa Rica es que un equipo llegue a la final del torneo. Entonces, claro, eso va suavizando el tema de las fechas, porque no, no es lo mismo suspender partidos para tres equipos, si es necesario, que suspenderlo para uno. Ahora, planteo el tema, Reinaldo, en el caso, de, por ejemplo, de Alajuelense, tiene ocho y casi nueve partidos fuera del Morera Soto. Tiene nueve. Nueve. ¿sí? Ocho y uno. Nueve. Pero luego tiene ocho o nueve. No, en no, el, no, no, bueno, no. Tiene, pero luego no, tendrá cinco, ocho. No, cinco. Cinco, porque por lo que acabo de decir. Bueno, okay. tres de los partidos sí, okay. que va a tener que jugar fuera del Morera son por castigo a la no, cancha, correcto. no son por acomodo de calendario. No, no, está bien, pero bueno, entonces pongámoslo en cinco. Tiene cinco partidos fuera del Morera. Sí. Pero después en la segunda vuelta tendrá cinco partidos seguidos en el Morera. Sí, Igual sí, Cartagena. Pero, sí, pero lo, vea... lo, cual, lo cual me lleva a decir. Sí, pero, o sea, pero, pero, pero un segundo. Pero, pero, no, déjeme pero, terminar pero un segundo, la idea. Segundo, no, segundo. es que déjeme terminar la idea. Termine la idea y ya Entonces, le digo. Lo que le digo. Le Esto no es parte del desorden como se estructura el campeonato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a la Juelense y Cartagena ahora salen perjudicados. Después salen beneficiados. Pero entonces, no hay. Digo, o sea, no hay creatividad para ver cómo acomodan de otra forma, porque para mí eso es una salida, la, la salida más sencilla, si no tienen esa idea y pongámoslos todos de visitante. O sea, no se les ocurrió, digamos, alternar un partido afuera, otro adentro, para que hey, tengan las mismas condiciones de los demás equipos. Hay dos, hay dos situaciones. Esta primera en relación con lo último que acaba de decir, y voy a agregar otra cosa con respecto a lo primero. Lo, lo de la comodo fue porque el estadio alterno la cancha alterna de Alajuelense es el Feyo Mesa y la cancha alterna del Cartaginés es el Morera Soto y el Estadio Nacional, que es la otra opción que pueden usar los dos equipos también está para el Mundial en el Mundial Femenino Sub-20 está en el Nacional y el Morera Soto como, como sede de partidos y el Feyo Mesa está como sede de entrenamiento entonces esos estadios, el tema es que FIFA los toma, no es como, como vimos por ejemplo en el, en, el, en el campeonato femenino de CONCACAF que se, que se ha estado jugando en Monterrey y que, y que termina precisamente esta noche este, donde se usan dos estadios de la primera división mexicana pero los equipos siguen jugando ahí y acomodan una cosa, no, la FIFA cuando toma toma el 100% y yo controlo esto hasta que termine mi evento y se lo devuelvo. Entonces, ese es un primer asunto que tienen estos, estos equipos, la Liga y Cartaginés. Lo segundo es que, ah bueno, y hay que tomar en cuenta que como no, es, no existe el, el Rosabal Cordero, y entonces se, se volvió un problema mayor, ¿verdad? Porque estamos hablando de cuatro estadios, ¿verdad? Este, y por el otro lado, lo que usted decía antes de que, de que luego van a tener eh, ventaja, digamos en el caso de la liga no va a ser tan así, ¿por qué no va a ser tan así? porque la liga va a terminar jugando nueve partidos fuera de casa y si tomamos en cuenta el formato del campeonato, esos nueve partidos que va a jugar la liga fuera de casa son uno menos de los diez de las dos primeras vueltas las que se juegan a nivel de grupos entonces la liga va a jugar un partido que es a lo interno del grupo este, en, 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 en el Morera Soto si es que por calendario le cae porque habría que ver si, si en esa fecha le, le cae y luego va a jugar la mayoría de los partidos eh, eh, este, para contraponer esta situación van a ser contra los equipos del grupo contrario entonces, ojo, ojo a, ojo a ese detalle, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se acomodó el asunto? Pero, Por, porque las dos primeras vueltas se tienen que cerrar así, ¿verdad? Pero Luis tiene razón, y no solo con este tema específico de la liga, ¿verdad? Es decir, la falta de creatividad de nuestros dirigentes, incluso, bueno, con la propuesta que decía Reinaldo, no, no hace de falta un torneo largo, no hace falta creatividad, un torneo no largo y, y ya, ¿verdad? Y se resolvía el problema. O este torneo corto, pero corto de verdad, es que al final también es corto con semifinal, con final. Sí, son, 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 no es tan son, corto al final. son 22 fechas en lugar de 26. Yo, yo, no es tan corto. yo lo planteaba, por ejemplo, en, en, en la columna de esta semana de DeportesR.net, eh, de mirada incisiva, planteaba el, 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 el caso, por ejemplo, de la Liga y, 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 y Cartaginés. Ya sea, la ruta que tienen que seguir estos dos equipos en el torneo, tomando en cuenta que terminaron hace 12 días. Y ya, ya Cardaginés, por ejemplo, jugó el, jugó el sábado. ¿Y cuántos, eh, y, y, y cuántos, cuántos partidos tiene que jugar? Eh, bueno, no, ¿y, cuántos, ¿Y cuántas veces van a entrenar? Exactamente, ¿cuántas veces van a entrenar? Porque, o sea, van a jugar miércoles, domingo, no hubo miércoles. Vacaciones. Y van a no jugar hubo vacaciones. No hubo pretemporada. No, no hubo pretemporada. Eh, en eso, digamos, por ejemplo, Cartaginés y la Liga van y, desde el Y esto se extiende al otro medio año. No termina en este. Es decir, se bueno, extiende al otro torneo. Pero además, además de, además de 
eso eh, perjudica notablemente a la, a la selección, a los jugadores de selección, Totalmente. porque van a llegar reventados. Y no, y no solo eso, no solo eso, sino que hay que agregar ahí que el próximo año hay Copa Oro. Entonces, correcto. Que no sabemos si es con Suárez o sin Suárez, que más bueno, o menos. Pero sí dicho, sabemos que va a haber Copa que Oro. Ser posible que sigan eh, pero va a haber Copa ¿verdad? Oro. Y si hay Copa Oro, entonces a claro. mitad de año tampoco hay descanso. Es sí, entonces, o sea, ¿cómo entonces vamos? ¿cuántos partidos pues, van a llegar eh, jugadores de la selección con cuántos y partidos después decimos, van a llegar? Y después decimos que es que no hay dinámica, que no hay ritmo. Que hay, Por eso, nuestra planificación llega a, a ver si mañana el partido es a las 3 o a las 4. Esa es la realidad de nuestro fútbol, lamentablemente. La semana pasada todavía Reinaldo decía aquí en este programa que podría ser que el campeonato empezaba hoy. Bueno, empieza mañana. E en eso se va nuestra planificación en el fútbol nacional. Si jugamos en la mañana, en la tarde, eh, si cambiamos de sede para acá o para allá, si es a las tres o a las dos y media, si pagamos la luz, si no la pagamos y no pensamos... Ni siquiera estamos pensando, por ejemplo, y lo hemos dicho muchas veces acá, y yo lo he dicho en deportescr.net también en la columna, este, ni siquiera estamos pensando en el Mundial del 2026, que lo hemos dicho y lo he planteado, debería ser nuestro Mundial, en casa, en CONCACAF, donde mandaría la parada, bueno, si no clasificamos más fácil. Pero, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestros dirigentes... Pero nadie lo sí. piensa. Así como, estamos, así como estamos, hemos clasificado a tres mundiales seguidos. Okay, y la ahí. otra planificación es, repito, eh, la forma en que se maneja y se administra nuestro fútbol, que ese es otro tema de fondo, con inversionistas. Aquí ya Reinaldo lo ha dicho, ¿verdad? Que se podría y que no se podría hacer. Pero aquí hay inversionistas por todo lado que planifican eso. Voy a invertir, voy a decir una cifra que, que no está pegada al cielo y que varios tienen esa cifra en varios clubes, 800 mil dólares. Y que le hacían números a este mundial para ver si recuperaban esos 800 mil dólares. O si no convierten al equipo en sociedad anónima o en sociedad anónima deportiva. Bueno, es que Esa es nuestra sí. planificación y la federación no dice nada, la UNAFU tampoco dice nada y, y no pasa nada. Y la planificación es tan jalada del pelo que entonces en esa proyección incluyen la posibilidad de que un jugador del equipo se muestre para que puedan vender su ficha y recuperar esa plata porque esa cantidad de plata no la van a recuperar a, a no ser voy. que la selección quede campeona bueno, mundial a eso voy, pero no lo miden por, por falta de planificación y por muchas cosas más o porque creen algunos inversionistas que nuestro fútbol es una mina de oro ¿verdad? y tampoco es así véalo con otro tema con la liga, eh, juega el miércoles 2 y 30 ¿cuándo llegó el técnico nuevo de la liga? Que eso el, sábado, la semana pasada. el sábado y entrenó no, ayer eh, ya llevaba dos eh, entrenamientos entre comillas sí, ayer y hoy hay sí, decir, ayer y hoy. él no ha podido intenso, entrenar al equipo intensos, como tal ¿Qué tan, inten, qué tan intensos Por pueden eso, ser los sí. entrenamientos para el que está mañana? entrenando es Arriola diría ah, yo no, 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 pero vamos qué tan intensos además, han podido ser los entrenamientos de la liga además, tomando en cuenta que acaban de terminar su participación y que juegan mañana no pueden eh, ser eh, intensos Coito sabe quién es Brian Ruiz y nada más punto verdad tal vez el Soborges y uno más que otro pero eso es lo que Coito sabe, la, los dos entrenamientos que ha tenido y de aquí a mañana, que mañana, eh, sí, mañana entrenan, el miércoles no. Este... No, mañana no entrenan, mañana juegan. Mañana juegan. Eh, perdón, sí. No, es el 20 que juega. La liga juega el 20. Sí, la liga juega el 20. Ah, sí, la liga juega el Por miércoles. eso, mañana entrenan, ok, el miércoles un entrenamiento más es para terminar de... Pero, pero vea usted, pero vea usted, en teoría, lo que la ciencia dice es que la liga no debería entrenar mañana. A eso vamos. Un día antes no se La entrenó. ciencia dice Correcto. que un día antes no se entrena. Sobre todo que el partido bueno, está a las 2 y 30 de la tarde. Y... No es en la noche, el miércoles. Correcto. Pero entonces, esa planificación de un equipo como la Liga, que acaba de hacer un gran negocio en nuestro fútbol, que le va a dejar más plata que a la Federación misma. Ese, ese es otro que no sabemos, ¿verdad? Porque dicen que es la mejor venta que ha hecho la Liga. La segunda. No, ahí dijeron. No, la segunda. Es que hablaron de dos millones de dólares. No, pero la, igualmente la, es la segunda la porque liga. la de Froilán no, fue de cuatro pero millones. Por eso, pero por eso que estoy diciendo, claro. la cifra no es transparente porque ah, dijeron sí, claro, que era la claro, mejor claro, venta. Claro. Sí, la, bueno. la liga dijo que era, Yeita dijo que era la mejor venta. No sí, dijo exceptuando. Es, 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 su era, seguro. Seguimos en planificación. ¿Cuánto tiene Yeita ya con Liga de Cuatro años. Valencia? Cuatro años. Y en cuatro años no le alcanzaba a Yeida para empezar un campeonato bien. Tal vez dos, ha empezado más o menos bien. Y no digo Vea. bien. Esto Vea. no le está empezando bien. Vea, Gerardo, le voy a dar un dato. Esto es de un trabajo que estoy, que estoy alistando para Deportes de este de, uno, Unos datos que y, me dio. Y, y el equipo con más recursos. Unos datos que, que, me, dio, eh, que me dio Luis, eh, el amigo Luis, este, Luis Enrique Bolaños. Que, que es muy, 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 muy interesante con respecto a todo esto. Yo le dije a Luis, deme la lista de los jugadores. 
que eh, han debutado en los últimos cinco años, no en los últimos cinco campeonatos, en los últimos cinco años, el Deportivo Zaprisa, Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, por lo que hablábamos el otro día de, de cuántos se han consolidado en Primera División. Oiga Zaprisa, Julen Cordero, Manfred Ugalde, Orlando Sinclair, Walter Cortés, Fabricio Alemán, Justin Tellería, Jordi Evans, Matthew Bolaños, Douglas Sequeira, Warren Madrigal, Samuel Maroto, Jerwin Lester, Atin Rupert, Jamer Ballestero, Keymar Davis, Sergio Céspedes, Gerald Taylor y Álvaro Zamora, además de de un, un haitiano que, que anda por ahí eh, sí. a ver, son 18 jugadores más el haitiano ¿cuál de estos se ha consolidado en la primera división? ninguno bueno, podríamos, eh, decir, que Manfred, ver, podríamos decir que Manfred Ugalde porque consiguió un pero, contrato fuera del país. Pero no y se está, consolidó y está, aquí en la Bueno, pero, no, pero igual, sí. digamos. A, pero, hasta quedó fuera sí. de la selección nacional. No, no, no. Pero, sí, pero, no, pero antes de eso sí, sí era titular en Zaprisa. Sí, sí, Ahora sí. bien, a la Juelense. Miguel Ajú, Orlando Galo, Jürgen, Jürgen Montenegro, Karim Arce, Giancarlo Castro, Elian Morales, Pablo Martínez, Ricardo Espinosa. Keylor Ramírez, Carlos Mora, Nicolás Azofeifa, Aarón Suárez, Ian Lauren, Santiago Van der Putten, Dorian Rodríguez y Josimar Alcócer. De esos, ¿cuántos son, ¿cuántos son titulares? Digamos que en la segunda mitad del torneo anterior uno tendría que meter ahí a Carlos Mora y a Ian Lauren. Y Aarón Suárez. Y, y, y Aarón Suárez. Que todavía fue, no están fue... consolidados. Apenas no, no están consolidados. Pero la digamos, cabeza. Sí, son, son titulares. Este año, sí, este correcto. trimestre. Es, esos son 16 que ha debutado la liga más el hondureño este Samir y el, y el argentino aquel que era pero, lateral el argentino que era lateral ah, no sí, me acuerdo cómo se llamaba qué interesante este entonces, lleva 18 igual que Zapriza pero un, no Zapriza lleva 18. 19 bueno, 19 contando a la Haitiana ahora el herediano ojo 16 ticos y un haitiano los costarricenses son Kenneth Villalobos Aarón Salazar Mauricio Solís Emanuel Quiroz Dairon Sánchez, Andrés Jara, Kervin Garro, Daniel Gutiérrez, Juan Ignacio Alfaro, Carlos Martínez, Jason Esquivel, Jordi Hernández, Carlos Umaña, Dylan Moraga, Raúl Rodríguez y Jewison Bennett. Ojo, 16, 16 costarricenses. Y me daba un dato, Luis, muy interesante. De esos 16 que ha debutado Herediano en los últimos cinco años, oiga, siete debutaron en aquel partido del clausura 2010, de la apertura 2017 en el que quedó campeón Pérez en aquel partido que Herediano ya había ganado la primera fase y Medford puso medio equipo de, 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 de juveniles y solo en ese partido aparecieron, no volvieron a aparecer nunca más en la primera edición bueno, pero entonces, entonces yo, 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 yo vuelvo, vuelvo vuelvo al tema es decir ¿Qué es lo que están aportando estos equipos al fútbol nacional? Bueno, pero me ratifica entonces que Yeida no le ha aportado nada en cuatro años a Liga Deportiva no, de la Valencia. Yo, yo eso lo he sostenido si, siempre. Si toda su estructura equipara a lo que ha hecho Zapriza y Heredia debutando jugadores, solo con ese dato. Porque a la postre pareciera que Herediano, con todo ese eh, matiz que acaba de decir Reinaldo, es un poquito más exitoso con sus futbolistas. Pero lo, lo curioso de ese, de ese dato que no, habla Reinaldo que es que, que Jafé dice que, que ellos no necesitan que otro club les, bueno. les, les forme jugadores, que ellos no forman. Está por ver. No sé pero... cuáles son los que forman, porque en realidad no, no y digamos Y digamos, de la lista de Herediano, que tendría dos jugadores, digamos, que se podría decir consolidados, de uno no es hechura de ellos, que es, que es Orlando Galo, que lo debutó la liga claro, y viene de la liga menor de la liga. ¿Y qué es lo que pasa? El otro es Aarón, Aarón Salazar. Eh, Salazar, que ese sí, pero ojo, lo tuvieron que mandar a San lo, Carlos para que San Carlos sí, les terminara sí, de ayudar. ¿Qué esperamos hombre? de este torneo corrupto, entre comillas? Se, se, nos, fue, se, nos, fue el tiempo, se nos fue el tiempo y no esperamos y, nada, y ya esperamos no que termine para, para preparar a la selección rumbo al mundial. Yo lo que espero, yo lo que espero es algo que no tiene nada que ver con lo que los equipos, de, con lo que los, los, los aficionados pensarían los equipos sí porque porque implica plata yo espero que no se lesione ningún seleccionado claro exactamente eso es lo único que eh, yo espero lo cual es un tema delicado porque hay que tomar en cuenta que por las circunstancias que hemos hablado del poco descanso de la poca preparación de la ausencia pretemporada es muy factible que surjan lesiones serias y ahora y, y qué, qué esperan ustedes así en, en, en 20 segundos del nivel de, del nivel el rendimiento y la intensidad que puedan tener los clubes. Vuelvo Cuando a muchos de los jugadores se van, se van a estar cuidando. Para a decir que nada, nada más recordarles que compartan el programa que está en redes sociales, en 
Picavisión y también va a estar en el YouTube de Deportes CR. Correcto, correcto, correcto. Bueno, pero no esperamos nada del torneo. No, yo, que yo, nadie yo, se lesione, yo, yo que, nadie que Suárez no se aburra y que podamos ir a hacer un y, mundial y en, más lo, o menos. y en lo económico, que lo vamos a poder ver con, con más detalle más adelante, tampoco hay mucho que esperar, porque, ojo, los equipos esperan la visita de la Liga y de, y de esa prisa, pero cada uno lo va a recibir solo una vez en este, en este no. campeonato. Y solo, Entonces, habrá, está, y solo habrá un clásico. Y solo va a haber un clásico y lo tiene la Liga. Entonces, esa prisa va a seguir mal porque su estadio no lo puede usar al 100 y porque el único clásico va a ser en el Morera Soto. Bueno, señores, terminamos, terminamos por hoy. Vamos a ver la primera fecha, la segunda fecha, estaremos hablando de eso ya dentro de ocho días aquí en Leyendo el Fútbol a través de Tica Visión, de las redes sociales de Tica Visión y de las redes sociales de DeportesCR.net. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.